بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی موسوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج تیس جون ہے پانچ شوال ہے اور جمعت المبارک کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و عالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے تو پھر ہم ذکر محمد و علی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد الحمدللہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ينسى من ذکرا ولا ينقص من شكرا ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعتي واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
تیرا نقشا تیرا جلوہ تب سنگ کو بندہ نوازی خلد پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی جتولانی مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علا حبیب کا خیر الفلق کل دینی مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علا حبیب کا خیر الفلق کل جن ناظرین پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی آپ نے ایک دعا سامات فنوائی اور ذکر اہل بیت سنا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آج ہمارا آپ کو معمالوں میں ہم عالمی جائزہ جب کرتے ہیں جب کوئی خطے میں کوئی بہت بڑی ڈیبلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا ہونے جا رہی ہوتی ہے تو ایک بہت بڑی خبر ہے اور انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو بعض جگہوں سے کافی ڈیبلیمنٹ سامنے آئیں گے سب سے پہلے چلیں گے ناظرین عراق اور عراق کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے ویشت اور بربریت کا زما دائش نے پھیلایا تھا اور اس کے سنسنی شرق سے لے کے غرب تک پھیلائی گئی تھی مغربی میڈیا نے بھی اس پر خوب بڑھ چڑھ کے جم کے کردار عدا کیا تھا اور اس کے اندر عربی میڈیا تو سب کے سامنے ہی ان کی خیانت سب کے سامنے ہے اب اس وقت جو ہے وہ ایک پورا منظرنامہ تبدیل ہو چکا اور وہ جتنی بھی سنسنی پھیلائی گئی تھی اس غبارے کے اندر سے ہوا مکمل طور پر نکل گئی ہے یہ سب کیسے ممکن ہوا یہ سب کیا ہوا آپ خبروں میں دیکھتے رہے ہیں ایک مرتبہ تھوڑا سا ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تھوڑا سا بالکل مختصر مختصراً جو ہے وہ اس کا اپ ڈیٹ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے آج کی خبر کی طرف کہ جس وقت آیت اللہ سید سیستانی کا فتوہ سامنے آیا تھا اور انہوں نے عراق کے پاک نفوس رکھنے والے نوجوانوں کو دعوت دی تھی اور جہاد کفائی کا فتوہ صادر کیا تھا کہ آگے بڑھیں اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کریں جو یہ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے یعنی ان کا کہنا یہ تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نجف و کربلا اور بغداد سے بہت بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں جو ہے وہ فوجی ٹریننگ شروع ہوئی اور لوگوں نے آگے بڑھ کر وطن عزیز کا دفاع کرنا شروع کیا اس میں ان کا جذبہ ظاہری بات ہے سب کو معلوم تھا کہ دفاع مقدسات ہے مقدس دیلیز کے دفاع کے لیے نوجوانوں نے شہادتیں دینا شروع کی اور جا کے اس منحوس جو تکون کی پیداوار تھی اس کو جا کے انہوں نے موصل میں روک لیا آپ کہیں گے یہ منحوس تکون کون کوئی سعودی عربیا اور اسرائیل اور امریکہ کے مارز ان سب کے جو ہے وہ سازش کے وجود میں سازش کے تحت وجود میں آنے والی آئیسس اس کا جو کہ مازا چاہوں گا جو کہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ چھے گھنٹے میں ہم بغداد کو ٹیک اوور کر لیں گے حسینی جوانوں نے اس کو جا کے موصل میں جا لیا غزب کی لڑائی ہوئی سب نے دیکھا اور تقریباً گزشتہ دو سال سے آپ ان خبروں کے اوپر نظر جمائے بیٹھے ہیں اب وہ خوشی کا اور سعادت کا لمحہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ ہم کچھ ہی دنوں کے اندر موصل کی تحریر کی اعلان کی جو اعلان ہوگا اس کی خبر آبی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ایک وقت تھا کہ انبیاء کے گمبتوں کو انبیاء کے بابرکت ترین قبوں کو دھماکوں سے اڑائے جا رہا تھا شاعر اسلامی کی توہین کی جا رہی تھی پیغمبروں کے روزوں کو مسمار کیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں کو آمادہ کر لیا جائے کہ جب یہ سب کچھ تباہ ہو سکتے ہیں تو کربلا و نجف کیوں نہیں اور ان کے ارادے ناپاک ارادے کربلا و نجف کے بعد مدینہ تو منورہ اور خان کعبہ کی طرف تھے اور انہوں نے بیان بھی دیئے کہ یہ بھی یہاں پر بھی جو ہے وہ شرک ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم تباہ کر دیں گے مگر اس کا سارے کا سارا کریڈٹ حسینی جوانوں کے تحت حشد الشابی جو کہ پاک نفوس کا مجموعہ ہے انہوں نے اپنی جوانیاں لٹائیں اپنی جانے دی اور دائش کو نابوت کر دیا اب بالکل چند دن کے ہم فاصلے پر رائے گئے ہیں کہ ایک بہت بڑی خبر انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ عراق سے کمپلیٹی طور پر تکویری سلفی اور وہابی جو سنگٹھن تھا جو اس کا ایک باقیدہ ایک پوری ایک دائش تھی اس گروہ کا خاتمہ ہو گیا اور عراق کی سرزمین دائش کے نجس وجود سے پاک کر دی گئی ہے یہ بالکل ہم بالکل آخری لمحے پر ہیں کہ ہم آپ کو اس کی خبر دیں ابھی جو کل کی ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے جو مزید نوری جس پر دائش کا مکمل کنٹرول تھا 
جب وہ وہاں پسپا ہوئے تو انہوں نے مسجد کا دنیا کے سامنے ہے جب ہم کہتے ہیں تو لوگ یقین نہیں کرتے تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اگر وہ اللہ کا گھر تھا وہاں جمعے کے خطبے دیے جا رہے تھے اور وہاں سے اعلان کیا جا رہا تو اسلام کی سر بلندی جو ان کے نزدیک ہے لوگوں کے گلے کاٹنا اعلان کر رہے تھے تو پسپا ہوتے ہوئے مسجد کا تقدس کیوں بھول گئے اور تاریخی مسجد عراق کی مسجد نوری کو انہوں نے جو ہے وہ دھماکے سے اڑا دیا یہ سب کیوں کر ممکن ہوا اب مسجد نوری کے اوپر عراقی افواج کا حسینی افواج کا مکمل کنٹرول ہے عراقی پرچم لہرا دیے گئے ہیں اور جس فاتحانہ انداز سے ہماری اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ اس فاتحانہ انداز سے سید الشہدا کے پرچم تلے جو یہ حسینی نوجوان موصل کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کی حیبت سے ان کی شجاعت سے ان کے دلیری سے داعش کے دہشت گردوں نے کل پانچ سو لوگوں نے جو ہے وہ گرفتاری پیش کی ہے اس میں بڑے بڑے سرغنے بھی موجود ہیں وہ ماہر قصاب بھی موجود ہیں جو کہ موصل کی اہل سنت عوام کے سر اتار رہے تھے انہوں ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقاعدہ اور تقریباً لڑائی میں جو ہے وہ درجنوں کی تعداد میں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کل مارے بھی گئے ہیں اب بہت مختلف شاید کچھ دو محلوں کا کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول صرف ان کے پاس ہے اور وہ راہ فرار اختیار کرنے کے چکر میں ہیں مگر راہ فرار اختیار بھی کہاں کریں گے جس کے ہاتھوں میں خون ہوتا ہے وہ خون اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو کیفر کردار تک ضرور پہنچاتا ہے رائے فرار اختیار بھی کریں گے تو کہاں ابو بکر بختادی کا آپ نے دیکھا کہ پہلے روس نے اس کی کہا کہ تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں کہ وہ مرا یا نہیں اس کے بعد روس نے کنفرم کیا اور آج پہ آج العربیہ کے اوپر بھی اس کو کنفرم کیا گیا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے کہ وہ مارا جا چکا ایک وقت تھا کہ وہ پوری دنیا پہ اپنا جھنڈے کو لہرانے کی بات کر رہے تھے اس کے بعد بلوں میں چھپے در بدر گھومے پہاڑوں پہ چڑھے ان کا انجام یہی ہونا تھا کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے معصوم بے گناہ مسلمانوں کا خون تھا آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا اس کا انجام آپ کے سامنے ہے اور اب یہ بھاگ کے اگر رکھا جاتے ہیں یا دیر الزور جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایرانی میزائلوں کی بارش ہوئی اور اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانے پر پہنچایا جو کہ امریکہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ اینٹی دائش اتحاد بنا کر کے اس کو ختم کرے گا اور یہ جس اڈے کے اوپر ایرانی میزائل داغے گئے ہیں یہ بالکل امریکہ کے کے فوجی اڈے کے بغل میں موجود ہے جس کو باہمی امداد بھی دی جا رہی ہوگی کیونکہ اس کو ختم نہیں کیا گیا لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو امداد دے رہے ہیں اگر اس کے مخالف ہوتا تو بغل میں اتنا بڑا اڈا چل رہا ہے اس کو کیوں نہیں ختم کیا اس فوری فوجی ہیڈ کوارٹر کو داعش کے انہوں نے بالکل نقصان نہیں پہنچایا جو کہ ایرانی میزائلوں سے مکمل طور پر تباہ ہوا جو کہ عراق کی سرزمین کے اوپر سے حمدان سے اور جو ہے کردستان سے داغے گئے جو کہ ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگے دفاعی ماہرین نے پوری دنیا کے اس کے اوپر اپنے تبصرے بھی دیے اور کہا کہ اس میں سے دس میٹر کا بھی فرق نہیں آیا اتنے ماہران انداز میں ایران نے پورے ایک ملک کی فضا کے اوپر سے قانونی طور پر اجازت لے کر اور داعش کے ٹھکانوں پر ایران میں ہوئے بم حملوں کا جواب دیا اور ان کا منہ پھیر دیا اب ہم دیکھیں گے کہ اب وہاں پر جو یہ آخری گڑھ داعش کا سمجھا جا رہا ہے شام کے بعد اب عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس کی تحریر کا اعلان ہوگا تطہیر کا اعلان ہوگا عراق کی سرزمین وابیوں سے پاک ہو جائے گی وابی گروپ سے پاک ہوگی ان کے نجس وجود سے پاک ہو جائے گی اور اس کے بعد شام کی صورتحال میں وہاں پر حزب اللہ اور روسی افواج اور اس کے ساتھ شامی افواج کے زبردست فوجی حملے میں جو ہے وہ وہاں پر ان کا آخری گڑھ بھی نابود ہونے کے قریب ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب امریکی فوجیوں کا وہاں پر رکنا یہاں وہاں پر شرارت کرنا اس کا کیا جواز باقی رہتا ہے اس میں روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے روس نے تعاون کے سارے معاہدے کینسل کر دی ہیں کیونکہ روسی جب انہوں نے جاریت کی اور شامی تیاروں کو گرایا تھا تو روس نے سارے جو ان کے ساتھ مواصلاتی رابطے تھے کنٹرول سسٹم جو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا جس میں وہ انٹیلین شیئرنگ کر رہے تھے اس کو روس نے ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکی تیاروں کو دشمن تیاروں کے طور پہ دیکھا جائے گا اور ان کو مار گرایا جائے گا اب صورتحال کافی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھے گا ہم انشاءاللہ شاء حاصل کریں گے کہ ان تمام چیزوں کی اپڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اس کے بعد چلیں گے یمن دیکھیں گے یمن پہ جو ہے وہ بلینس آف ڈالر کا روزانہ کا خرچہ ہو رہا ہے آل سعود جو کہ ایک اپنی مشکل میں گرفتار ہیں جب سے الزمائر کے مریض اور جو یہ آخری بادشاہ ہیں ملک سلمان انہوں نے آل سعود سے اقتدار آل سلمان کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بہت بڑی حماقت لوگوں کے نزدیک ٹھہرائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو ایک شہزادہ مقرن کو پہلے ہٹایا پھر اس کے بعد محمد بن نائف کو ہٹایا اور اب محمد بن نائف ہم نے بھی کچھ دن پہلے ہی اپنے پروگرام میں اپڈیٹ دی تھی کہ ابھی ویب سائٹس کے اوپر نہیں ہے مگر اطلاعات مل رہی ہیں کہ محمد بن نائف جو ہے وہ ہاؤس ارسٹ ہیں اپنے محل میں قید کر دیے گئے ہیں آج باقاعدہ طور پر آپ دیکھ س
بادشاہ کو خبردار کر چکے ہیں کہ ان کی ساری عیاشیاں بند ہو جائیں گی وہ دنگے پیر گھومنے پر مجبور ہو جائیں گے اور سعودی عربیہ سے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے کیونکہ مسلمان اقوام کے اندر بڑھتی ہوئی بیداری اور بے چینی اس بات کی غم ماضی کر رہی ہے کہ آل سعود میں جیسے ہی انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ کا ویک ہوگا اور ایک دوسرے کو ماریں گے تو مسلمانوں کے اطاب کا نشانہ بنیں گے اور مسلمان نوجوان ان سے اپنی جو پوری ان کی دور حکومت کے اندر انہوں نے ظلم کی ہیں اس کا حساب لے پائیں گے تو ایک طرف تو سعودی خاندان آپس میں الجھا ہوا ہے دوسری طرف یمن کے جنگ کا خرچہ جو کہ عبد العزیز جو کہ سلمان بن عبد العزیز کے بیٹے کی خواہش کے اوپر محمد بن سلمان کی خواہش کے اوپر یمن پہ حملہ کیا گیا تو مظلوم و بے گناہ بچوں کا عورتوں بچوں کا اور بے گناہ شہریوں کا جس وحشیانہ طریقے سے قتل عام کیا گیا وہ خون اپنے انصاف کا بھی منتظر ہے اور یمنی یمنیوں کی مقامت تو ان دنیا نے دیکھی جو کہ چند گھنٹے میں یمن کو تسخیر کرنے کے درپے تھے آج دو سال گزرنے کے باوجود جنگ تیسرے سال میں داخل ہو گئی اور یمنی مقامت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہم تھوڑا سا پارا چنار کو اپڈیٹ کریں گے پارا چنار میں اطلاع ملی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ لینڈ کر گئے اس پر باقاعدہ جو ہے وہ ہم آپ کو ابھی جب ایک بریک سے واپس آئیں گے تو باقاعدہ اس کی پوری اپڈیٹ دیں گے کہ پارا چنار کے کیا معاملات ہیں اور پوری ملت تشیعوں کی جو بے چینی ہے اور اس کے ساتھ اہل سنت امائدین کندے سے کندہ ملائے کھڑے ہیں خالی مذہبی ہی نہیں باقاعدہ سیاسی پلیٹ فارم سے بھی اس کی حمایت ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا جس کو کہ ایک عرصے تک ساپ سنگا رہا اب اس کو بھی کچھ کچھ ہوش آنا شروع ہوا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت خراب ہونے جا رہا ہے اور اتنی زیادتی اچھی نہیں ان تمام چیزوں کے اوپر اپڈیٹ کریں گے ایک بریک سے آنے کے بعد کہ پارا چندار کے مظلومین جن کو غزہ کی طرح محصور کر کے فوجوں کے کنٹرول میں دے کر مارا گیا کیونکہ پارا چندار والے ایک وہ واحد ایجنسی ہے پارا چندار کی جہاں سے پاکستان آرمی کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا اس کے علاوہ فاٹا کی تمام ایجنسیوں میں پاکستانی فوج جب گزرتی ہے تو آگے آگے مائنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بارودی سرنگوں کو نکال رہے ہوتے ہیں اس کے بغیر راستہ نہیں چل سکتے راستہ چلنا ممکن نہیں ہے سوائے پارا چندار ایجنسی کے جہاں پر پاکستان فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اس کی سزا یہ دی گئی کہ فوجوں سے محصور کر کے خودکشوں کو اندر داخل کیا گیا اور وہاں کے بے گناہ افراد کا قتلیام کیا گیا اور ان پر عرصے حیات اتنا سخت ترین چار پر سال سے تنگ کیا گیا ہے کہ ان کی گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں گھنٹوں کے بعد تلاشی دے کر اندر آتے ہیں مگر خودکش حملہ آور ہے کہ وہ سیدھا دندناتا ہو آ جاتا ہے اس کے سہولتکار کون ہے ان تمام چیزوں کے اوپر مذاکرات کر رہی ہیں حکومت کے ساتھ شیعہ تنظیم ہماری ان کا پورا ایک الائنز بنا ہوا ہے اس کی ہم مکمل اپ ڈیٹ انشاءاللہ ابھی ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو ہمیں جانا ہوگا ناظرین ایک مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں ہدایت ٹی وی کی سکرین کے ساتھ جڑے رہیے بہت اہم معلومات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں آج پہنچاتے رہیں لیتے ایک بریک 